Не сказать, что мода на балет – явление новое. Первая волна случилась в самом начале 20 века, когда русские сезоны Дягилева покорили сначала Европу, а потом и другие континенты. Уже в наше время заметным периодом повального увлечения балетом стал прокат фильма Дарана Ароновский «Черный лебедь» в 2010 году. На самом деле, если начать скрупулезно изучать те же коллекции известных дизайнеров, станет очевидно, что и до выхода фильма мир танца то возникал, то исчезал на подиумах и в рекламных кампаниях. Для последних лет вообще характерно появление так называемых разнообразных коров, самым ярким из которых был, наверное, Барби-кор, случившийся на волне популярности фильма Греты Гервик. И вот среди этих многочисленных коров большой популярностью пользовался интересующий нас с вами балый кор. Сегодня попробуем разобраться, что это за зверь и почему у балетных к нему такие противоречивые и сложные чувства. Если вы еще не подписаны на канал, самое время это сделать. Что вообще в контексте моды значит это слово «кор»? В переводе с английского это «ядро», «основа», и в фэшн-индустрии так обозначают яркий стилевой тренд. Их появлению немало способствовала популярность формата коротких видео – тиктоки, рилсы, шорцы и все такое. О разных корах, их отличительных чертах вы сможете почитать в модных источниках. Я не эксперт и считаю, что лучше довериться профессионалам. Первый в истории балайкор случился в начале прошлого века, когда художники, принимавшие участие в оформлении спектаклей русских сезонов, вели моду на восток, только не на настоящий, а балетный, сценический, проявившийся в костюмах и декорациях. К востоку реальному все это имело крайне отдаленное отношение. Опять же, не буду ступать на территорию историков моды. Лишь кратко скажу, что среди особенностей того дягилевского кора были, например, сочетания контрастных материалов – мех или тяжелые блестки и прозрачный шифон, использование непривычно ярких цветов и самых смелых их комбинаций. Ну и в целом стиль дорого-богато, где чем больше и заметнее, тем лучше. Похоже ли это на современный балеткор родом из соцсетей? Ни капли. Прямо-таки полная противоположность. Итак, как же поняли моду на балет инфлюенсера нашего времени? Будь добры помедленнее, я записываю. Основные цвета – это, упаси господи, не какой-нибудь кричащий оранжевый, а нежно-розовый, белый, бежевый и черный. То есть такие спокойные нежные оттенки. Никаких женщин-вамп, только милые девочки в крошавчиках, летящих юбочках и туфельках с согласными ленточками. На волосах обязательно бантики и ободочки. Значительная роль отводится атрибутам репетиционного балетного костюма. Полирошечки, геты, купальники-боди, юбочки, пачки шапенки и балетки. Тем, кому не повезло с климатическим поясом, так и быть можно носить уги, а разогревочные чуни. Идея в том, что вас, легкую фею, как будто бы застали по дороге с утреннего класса, где вы, вся такая нежная и неотразимая, покорили окружающих своей грацией и красотой. Ну да, забавно, но казалось бы, какая тут проблема? Жалко вам что ли? Пусть носят. Конечно, пусть носят. Только вот вся эта мимимишность никакого отношения к реальному балету не имеет. И паразитирует на опасном стереотипе о балеринах, как девочках в коронах и розовых пачках. Конечно, балерины одеваются красиво и тоже хотят хорошо выглядеть. Но суть не в этом. Чрезмерно сосредотачиваясь на внешних атрибутах, ставя знак равно между балетом и разными красивостями, ребята-тиктокеры упрощают образ танцовщиц. Для них это просто девочка в пачке. Отсюда и обесценивающие артисты к шедевры вроде «Как одеться, чтобы почувствовать себя балериной». Так и хочется сказать, дорогая, чтобы почувствовать себя балериной, тебе не в пачку нужно влезть, а познакомиться с тем, что спрятано под слоями рюшечек и ленточек с многолетней пахотой, ежедневной выматывающей работой над телом, трудными творческими поисками, физической болью, эмоциональной усталостью и разочарованиями. Я не про то, что нужно концентрироваться на плохом, а про то, что странно отказываться видеть полную картину. Надеюсь, вы поняли мою мысль. А еще появляются замечательные мамы, которые наряжаются сами и наряжают своих дочек в пачки и прочую милоту, а потом приводят детей на занятия и искренне удивляются. Это что, тут еще делать что-то нужно? Не просто в пачке красиво скакать? Вернемся к эстетике. Вы видели когда-нибудь, как выглядят балерины на утреннем классе и на репетициях? Конечно, есть те, кто выгуливает красивые купальники, имеют полное право. 
но у большинства спокойная рабочая одежда спортивного типа, где главный акцент идет на удобство. Многие балерины не красятся и не делают мудреных причесок. Это просто не имеет большого смысла в рабочем процессе. Если кому-то хочется, пожалуйста, но в действительности девчонкам зачастую вообще не до того. А теперь посмотрите на эти шедевральные тиктоки с якобы балетным мейком. Вы видели хотя бы одну балерину, которая обмазывалась бы хайлайтером и сверкающими румянами так, что было бы видно из космоса? Я, к счастью, для моей нервной системы нет. Ну зачем это? Чтобы конкурентки захотели выцарапать сами себе глаза, лишь бы не видеть такого количества блесток? Не, ну в в принципе, схема рабочая, но что-то я сомневаюсь в целесообразности. У всей этой истории есть еще одна сторона. Когда возникает очередная волна увлечения балетной эстетикой, бренды и дизайнеры вливаются в этот тренд со своими рекламными кампаниями. Но по каким-то непонятным причинам в упор не видят возможности пригласить на съемки профессиональных балерин которые легко и красиво выполнят техническое задание. Вместо этого приглашаются знаменитости и модели без минимальнейшей подготовки, из-за чего съемки превращаются в катастрофу. Каждое такое фото – выстрел в сердце хорошо знакомого с балетом человека. Здесь вы не увидите составляющую основу и главное условие классического танца – выворотность. Все позиции будут завернуты. Это очень бросается в глаза любому, кто хоть несколько уроков в детстве брал. Теперь посмотрите на стопы балерины и модели, изображающие балерину. Даже не буду комментировать, просто боль. Моделям явно некомфортно, они кажутся деревянненькими, в то время как танцовщицы естественны и гармоничны в движении и в позировке. Конечно, ведь это их стихия. Балерина может показывать потрясающие прыжки, делать эффектные вращения, принимать красивые позы и жить в движении. Кроме того, среди балерин очень-очень много настоящих красавиц. Как будто бы такая съемка получится гораздо более выигрышной для всех сторон. Но почему-то бренды считают иначе. Не очень понимаю причину. Если вы вдруг в курсе, обязательно пишите в комментариях. Хочу еще раз отметить. Я не пытаюсь придираться и как-то принижать возможности моделей без балетного бэкграунда. Просто искренне не понимаю, почему миром моды игнорируется профессиональная балетная среда. Почему девочки и мальчики, годы потратившие на совершенствование своего тела и техники, игнорируются брендами. Дело ведь отнюдь не только в эстетике. Получая какие-то модельные контракты, ребята могли бы больше зарабатывать. Тем более, что на театральную зарплату среднестатистический артист широко не заживет. Безумно радуюсь каждый раз, когда вижу бренды, сотрудничающие с балетными. Вот, например, Прима Большого и Леонора Севенарт в компании российского бренда All We Need. Вот такие у меня мысли про балет Кор. С огромным интересом почитаю, что вы о нем думаете. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. И до новых встреч!